sanctioned from the Abba. And everyone respecting on that Kaku as a rescuer of the conditioned soul. Сегодня я хочу сказать несколько слов о Харидасе Такуре. Правда, было очень милости. Когда Харидас Такур не зашел в этот мир еще до появления Махапрабху, он уже проповедовал сознание Кришны. Харидас Такур был воспитан в семье Млеч, в славской семье. Может быть, он родился в этой семье, может быть, просто был с детства принято воспитание. Хотя в Индии как бы никто не кассовая система была такова, что болельщики несторожденные как бы не признавались в обществе. Но среда Такур был почитаем более, более чем Браман. сам, который занимал высочайшее положение среди спутников Махапрабху, и даже, так сказать, был причиной его нисхождения в этот мир, когда он молился 50 лет, он оказал особое, оказал, оказывал особое почтение, что это редаст такое. Поэтому для любого человека, который пытается следовать этому подписанной религии для каждого развивания святого имени, он будет памятовать о Шрихе Редасе Дакта. Сказать, что все, кто изучает, знают глубоко Писание, также знают тот факт, что быть настоящим драмном в этот век Кая фактически невозможно. Может быть, и есть какие-то браманы, которые внешне занимают это положение, но каковы их подлинные квалификации, которые должны быть описаны в Священных Писаниях, никто не знает. Что записано в бедах, в системе Бар нашему обследуется очень внешним образом. Но с тем, что это более глубокий принцип заложен, который связан с качествами, которые имеет себе человек, никто этому не следует уже. Можно вперед чуть подняться, разобраться. And they are doing so many things, so much fire sacrifice, many things through Brahmi. Brahmana funcionируют как 
священнослужители общества и в ведическом обществе они всегда были заняты жертвоприношениями, цитированием вес, изучением и так далее. Но, несмотря на то, что они исполняли поверхностные религиозные ритуары, ритуалы в процессе деградации все больше и больше деградация кальюги все больше и больше связывалась с материальным миром. Когда я был в Саудиндии? Нет, это в Ханбад, Бихар. Когда я был в одном месте, Кориэрия, которая называется. Я видел, как люди в Бихаре, там, они занимались поклонением, несколько часов в день тратя на это. И вот в результате этого они получали какие-то там материальные, материальные положения, но очень быстро оно заканчивалось. And they are, if we follow their own religion, then all the Vedic ruling will be in hand. Everyone has their own, according to their own qualities, they have to religion. Но мысль такова, что у каждого человека есть определенные качества, как потенция к духовному прогрессу. И если он будет следовать, развивать их в себе, то эти внешние, то эти внешние качества, они не будут иметь для человека особого, особого значения. Так Шила Харидас Такур, например, который, который практиковал Шила Харидас Такур, он практиковал духовную жизнь, хотя он был внешне как бы изгоен в сосайте но занимал высочайшее духовное положение. Он become more than Brahmin, not only that, famous as Siddha Mahapurush. Он занимал положение, которое в действительности было гораздо выше, чем внешнее положение социальное Брамана. Он занимал духовное положение, и это называется Сида Махатми. То есть он обрел все, это была великая душа, которая в процессе обрела все духовные качества.
pure practitioner of Brahmanism, the Advaita Chandra, he respected that Haridas Thakur more than anyone qualified Brahmin. И сам как бы Адвит Ачарья, который был как бы олицетворением всей браманической культуры, он показал то, как он почитал Шилу Харидаса Такура. Он почитал больше, чем кого-то либо из специалистов племенников. Поскольку Харидас Такур всегда был занят And actually started to preach Krishna consciousness before Mahaprabhu Sita Kalmade. И как я уже сказал, что до того, как он справу не зашел в этот мир, Харидастаку уже проповедовал сознание Кришна. This we know through the book as Chaitanya Bhagavad, Chaitanya Chaitanya, etc. Читание Бхагавад, читание Чаритам, эти описаны все эти исторические моменты. Поэтому в своей жизни я всегда стремлюсь к памяти о милости, что это Лидасу Тарпур. Эта милость, она нужна мне и нужна всем вам. Я знаю, что по его планам вы все будете предпринимать. And myself also will be promoted in the plane of dedication. Я знаю, что по его милости, по милости таких, как он, мы все можем быть, мы все можем подняться до высшего плана духовного бытия. Этот высший план, это план самоотдания, самопосвящения. In this age of Kali Yuga, no one is qualified in religion. Следует знать, что в Кали-Югу никто не может следовать в чистой форме подлинной религии. Поскольку в Бхагаватам религия сравнивается с некой коровой у которой сломаны три ноги. Она стоит всего лишь навсего на одной ноге. То есть одна четвертая, одна четвертая часть может практиковаться в Кайюгу. Но и та одна четвертая часть, она в скором времени очень быстро будет уничтожена, поскольку Кайюга продолжает свой процесс. Position in Puran section. И Бхагава, там, который описывает это, он занимает высшее положение среди всех паранических произведений. Then we not will depend upon our upon our. Mundane qualities. Mundane qualities. External mundane religious qualities. Поэтому не стоит заостряться на внешних аспектах материальной духовности, религиозности, так называемой. Only our hope, the mercy, Only our hope, mercy of the Lord and associates of the Lord. Наша единственная надежда должна быть направлена на то, что Господь пролет на свою милость и на Господа и на тех, кто на Его окружении. If we will get the drop of mercy of the Lord like that, we must be promoted. Если мы хотя бы обретем каплю милости, Шилхаридаса Такура, то достаточно этой маленькой капли, чтобы мы все заняли высшее духовное положение, привели подлинную духовную жизнь. 
जानामि धर्मं न चमे प्रवृत्ति जानात्म धर्मं न चमे प्रवृत्ति वी नो वट इज रिलीजन समथिंग समथिंग एवरी वन वी नो बट वी हैव नो अटैचमेंट फॉर रिलीजियन एंड वी कैनॉट प्रैक्टिस प्रॉपर्टी दैट रिलीजियन then we will depend upon our merciful lord and depend upon the associates of lord the sadhu sadhu ime takoy to predstavlenie religia no religia ni vyzvayet obyčajna mirska religia ni vyzvayet serce človeka никакой притягательности. Она не притягивает человека. Но поэтому то, что нам нужно, это милость Господа. Не, религи... не просто религия, а милость Господа и милость преданных, которые следуют чистому вдохновению. when the holy name of lord will arise in the heart all the inauspiciousness will go out слова слова хрида что такое таково что когда господь в форме святого имени не зайдёт в вашем сердце это сердце осветит всё и тогда дар материально тогда темнота темнота тьма материального существования Она покинет сама это сердце. В этом сердце будет светиться Святое Имя. And in a big gathering, in a big <coughs> meeting, he proved it that time. И, и тогда Хридас Стакур выступал с проповедью, и он утвердил эту концепцию на большом собрании различных духовных then we will keep our faith with that conception and we will chant the holy name of Lord, the Hare Krishna Mahamantra, but it express later in Mahaprabhu also, the Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Iva Kevalam Kalu Nasteva 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 не распыляясь на внешнее, мы в своем сердце сохраним веру и будем культивировать веру в Святое Имя. Таковы наставления Шилы Харидаса Тапура и Махапрабху, который говорит о Харинаму, Харинаму, только Святое Имя, только Святое Имя, только Святое Имя. And no other alternative. Then why we will run behind with so many practicing Поскольку в эпоху Калия нет лучшего, чем воспевание святого имени и исследование вайшнавским принципам, зачем нам нужны какие-то другие внешние религиозные процессы, не приводящие ни к чему?